Good day brothers and sisters. Once again, this is Pastor Angelo Cantupa uh, for our devotional recording number 21. And uh, before anything else, let's all bow down and let us pray. Our good and gracious Father, we thank you for your grace and your mercy and your love that you've bestowed upon us for these past few weeks, past few days, and past few hours and minutes and seconds of our lives. We thank you, Lord, for another opportunity that we can study your word, we can grow in our faith, and we can be transformed by the power of your Holy Spirit. We pray that as we study your word, continue to grant us wisdom and knowledge and uh, give us a clarity of mind. And may your word, Lord, be uh, be uh, alive in our um, hearts and it may change us from inside out, Lord God. Thank you for the power of the Holy Spirit that illuminates our minds, Lord, so that we would understand clearly your text, your message, Lord God. We thank you for everything. We give you back all praises and all glory. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Okay, brothers and sisters, uh, our text for today is in James chapter 1. Makita po natin to sa Santiago, Kapitulo 1, uh, talatang 19 hanggang 25. So that's James chapter 1, verses 19 to 25. Uh, bago pa lang lahat, no, uh, pagbasesya nyo na po at late ng recording natin ngayon because I have to run some errands. Kailangan kong magpunta sa grocery to buy some supplies at alam nyo naman, mahaba pila and uh, medyo uh, nahirapan ako kasi I have to walk from uh, dito sa bahay hanggang dun sa SM Cherry. So, medyo malayo-layo, no? medyo napagod si Pastor. So, pagbasesya nyo na po. So, please uh, bear with me as I... Uh, uh, read the text and uh, if you have your Bibles with you, please uh, read with me. It's in James chapter 1 verse 19. Muli po Santiago uh, kapitulo 1 talatang 19 hanggang 25 verse 19 My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry. To become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Verse 23. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Uh, our text, uh, pagpalain ng Panginoon sa pagkabasa nito at uh, pahit po'y magtuloy sa ating pag-aaral. Napakadali pong magalit, no? Lalo sa panahon ngayon. Dumarating na tayo sa mga dulo ng ating PC pagkat karamihan sa atin ay nababagot na dahil sa uh, en- enhanced community quarantine or yung um, lockdown and may mga rumors pa nga may mga maulinigan tayo na maari ma-extend ito na para bang uh, martial law type so karamihan sa atin nababagot na, gusto natin bumalik sa normal nating buhay, iba po eh medyo naubos na ang pasensya bukod doon, yung iba naubos na rin ang budget kaya uminit din yung ulo lalo yung mga misis nag-rain na yung iba no? at bukod pa doon, we have a lot of reasons or uh, hindi tayo maubusan ng stimulants or ng mga dahilan para magalit. Nandiyan talaga yan, no? yung init, yung batang makulit, yung sarili natin. Hindi uh, tayo maubusan ng dahilan para magalit. Kaya ganun po ang paalala ni uh, Santiago sa mga mananampalataya nung sinulat niya po ito. Sabi po niya, my dear brothers and sisters, so we all know ang kinakausap po niya dito yung mga mananampalataya na. Take note of this. Sabihin po eh, paalalahanan natin ang ating mga sarili. Huwag natin kalilimutan. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ito, napakahirap po nito. Pagkat uh, karaniwan, no, hindi tayo nakikinig. Mas gusto nating marinig. At uh, it takes uh, discipline, it takes uh, maturity, especially in our faith sa ating Christian walk. Para mat- mas matuto tayong makinig kaysa magsalita. Mas gusto kasi natin yung naririnig tayo. Minsan, akala natin nakikinig tayo, pero hindi natin pinakikinggan. Hindi natin iniintindi yung mga naririnig natin. Kaya po, anong nagiging resulta? Nagiging reactive po tayo. Nagagalit po tayo. At pag tayo nagalit, ano pong nangyayari? Sabi po dito sa verse 20, Because human anger that God, 
uh, sorry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Ano po yung human anger? Meron po kasi dalawang galit, no? Yung tinatawag na righteous indignation, yung pagkamuhi sa kasalanan o yung pagkamuhi sa mali na nagmumula ito sa ating spiritual na conviction, no? At yung isa namang galit, eh, yung human, yung uh, natural na galit natin. Na kung minsan, naguugat to sa ating mga selfish uh, agendas or selfish desires. At ito po yung inapaiwasan sa atin. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Hindi daw ito nagbubunga ng matkatwiran o ng matuwid na pamumuhay. At ano pong paalala pa ni uh, Santiago dito? Sabi niya, Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent. Ano dapat nang gawin? Hindi lang sa hindi ka magalit. Una, matutong makinig. Pag nakikinig po tayo, mas ma- less mistakes, no? Uh, sabi nga, less talk, less mistakes. So kapag nagagalit tayo kung minsan, hindi na tayo nag-iisip, sinasabi na lang natin out of, us, uh, out of our anger yung mga bagay naman na hindi productive, hindi, tag dito, hindi siya edifying. And sometimes, uh, words that are edifying, pero uh, hindi natin nasabi ng tamang paraan o yung tone na sinasabi, no? dun, yung, dun po nagkakaproblema. So uh, dapat maging mahinahon, kundi at uh, Uh, hindi lang mahinahon kundi yung may pag-ibig at ito po ay dapat kakitaan sa atin as against being angry all the time so check natin pag meron tayong klaseng character na parang irritable lagi ano yung kayang implikasyon nun yung parang lagi tayong galit sa buhay galit tayo sa mundo lahat kinaiinisan natin may malalim pong uh, hugot kumbaga may, lalim, may malalim na pinag-uugatan yung ating galit na yon Kaya ang paalala dito Santiago, ni Santiago sa verse 21, Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent. Ano yun? Ano yung moral filth? Yung moral filth po, eh, kung isusuma natin lahat o kung ating isasummarize, no, ito po yung uh, kasalanan, sin. But it's not only sin na yung paborito natin o yung mga bagay na kasalanan ng ginagawa natin na nag uh, parang na highlight for example uh, the sin of lust uh, the sin of um, anger yung mga sin na yan uh, sin of covetousness yung mga ganong klaseng kasalanan na napaka kumbaga eskandaloso kumbaga at madalas ito yung akala nating mabigat na kasalanan lamang pero may nabasa nga akong article kanina sabi hindi lang dapat uh, yung galit natin sa yung mga kasalanan na heinous or yung mga kasalanan na mabibigat sa paningin natin ang ating uh, pinapansin. Ang sabi nga na doon sa nabasa ko, eh, maaring hindi mo nga, or naiwasan mo nga gawin yung favorite sin mo na pakaramdam mo yun ang napakasamang kasalanan pero hindi ka rin naman gumawa ng mabuti which is yung uh, sin of omission. The sin of commission, doing sinful things, and sin of omission, yung hindi paggawa ng dapat mong gawin na tama. So, kagaya ng Bible reading, kagaya ng prayer, yung mga spiritual discipline. So, i- yun ang mga bagay na hindi natin masyado pinapansin. But all of those are encapsulated in moral filth. Yung filthiness natin sa ating mga uh, pretentious moral standard, akala natin pag ginawa natin isang bagay na Uh, or hindi natin ginawa yung isang kasalanan, akal natin okay na tayo. But it doesn't make uh, us uh, better kung hindi lang tayo gumawa ng kasalanan. We have to do something good. no? Kapag pag sinabi natin na hindi lang tayo pumatay, it doesn't stop you from being a murderer because you can be a murderer at heart. How can you uh, get rid of moral filth? By being proactive in doing the right thing in doing the good things that God has prepared for us to do. And that is uh, what we have uh, to practice in our Christian life. At ano yung bukod sa moral filth na sinabi? And the evil that is so prevalent. Yung moral filth and evil. Yung evil po eh, ano ba yung evil? What is evil? If I would define evil base sa, sa Genesis, kung ano yung Genesis, it's the absence of good. 
di ba? Hindi create ni God ang evil, but rather evil existed because of the absence of good created the heavens and the earth. Adam and Eve and the whole world are good. But when they fell, they 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 stopped doing the will of God, then evil was there. Naging present to evil because of the absence of goodness. So moral filth and the evil that is so prevalent, kasi sabihin prevalent, ibig sabihin aktibong ginagampanan, aktibong ginagawa, nasa kapaligiran lang, hindi siya, kumbaga hindi siya, ano, hindi siya remote possibility na mangyari or gawin mo, kundi it's a present uh, situation or present um, yung, uh, pali- yung atmosphere ng evil. It, it must be Uh, battled against, it must be defeated. Now, the question is, how? How? Ang sabi po dito, therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you which can save you. Ano dapat gawin? Humbly accept the word that is planted in us. It reminds me of the Uh, chapter 4 ng same book sa sulat ni James no sa chapter 4 na doon po binanggit ng mga nakaraang devotional natin doon sabi humble yourself before the Lord resist the devil and he will flee from you and the start po ang humility natin sa pag-accept natin sa salita ng Diyos may it be encouragement may it be um, rebuke admonishing may it be correction or Uh, kung ano pa mang purpose ng word na nabasa natin. Ano pong kailangan gawin? Humbly accept it. At ano pong isabihin yung humbly accepting the word of God? Ang ginamit po na word dito is yung word na planted. Planted. So, nandoon na, nailagay na ang salita ng Diyos sa atin bilang mananampalataya. Kagaya sabi ni Pablo sa mga naunong kabasa nito, the word is already planted in you. Bakit? Day in and day out, nandiyan ang devotion, nandiyan ang preaching every weekend, nandiyan ang personal devotion while I pray, na personal devotion tayo. Nandiyan ang mga uh, pag-aaral natin, nandiyan yung salita ng Diyos, nakaplant na sa puso natin. But sometimes, dumarating yung pagkakataon that we are prideful. Hindi natin to ina-accept. At pa- paano natin masasabing ina-accept natin? Paano natin ba ipapakita that we are accepting the word of God? Sabi po dito sa verse 22, Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. And that's what it means we accept it by putting the words of God into practice. Hindi po yung, oh sige, tanggap ko naman. Ano pong ibig sabihin dito ng pagtanggap? Ito po yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. And I remember in Matthew 7, sabi doon, ang totoong disipulo ni Kristo ay hindi lamang yung tagapakinig o yung nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit kung sino yung mga sumasabuhay ng kanyang salita. At ano pong implikasyon nito? When we humble ourselves and accept the word of God and put it into practice, sabi, this is the word planted in us that can save us, which can save you. Ito pong ginamit na word dito ngayon. Teka, akala ko pa, Pastor, ligtas na itong mga to. Akala ko ba sila ay mga kristyano na sinilatan dito? At ito mag apply sa buhay natin, eh, kristyano na tayo, ba't pa kailangan natin masave? We have to remember, there are two types of salvation. The temporal at yung eternal. Ano yung temporal? Pag sinabi natin, you've been saved by the bell, kung ikaw ay buksingero, hindi ka na matay, hindi ka na pun- nagkaroon ng... Uh, eternal life. Pero uh, sa particular context ng boxing, imbis na manakout ka or binibilang ka na ng referee but you've been saved by the bell. In that way, pinakikita na merong temporal salvation na tinatawag. Na ito po ay ma- ma- i- papaliwanag natin kung babalik tayo sa original text. So, I would uh, like you to bear with me as I explain yung word po na ginamit dito in Greek. Ginamit po na uh, word na say, hindi po siya uh, one word lang, kundi uh, ang ginamit po ay to save. To save. At ang, uh, trans, uh, ang translation po, uh, ang pakahabigas po niya is so that so. So that so. So again, I'm sorry kung hindi ganun ka-fluent yung Greek ko. I'm still studying it. Pero gusto ko lang makita natin dito yung implikasyon nito. 
So by definition, the word save uh, it means to rescue, to heal, to preserve. So, uh, hindi ibig sabihin na to save, eh, ibig sabihin, ito yung nag-maintain ng, kumbaga, it, ito yung uh, mag, magliligtas sa atin eternally. Hindi. We have already, if we are already born again Christians, we are already in Christ, we are eternally saved. Kaya sinabi po sa John 3.16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have an everlasting life. They will not perish. We will not perish. Nandun na yun. Ligtas na tayo. So what kind of salvation are we talking about here? The salvation that preserves us. The salvation, the salvation that rescue us, that rescues us, that uh, heals us. So ito po yung pagkakagamit dito na ang dami nating mga pagkakataong pwedeng mapahama. But by humbling ourselves under the word of God, under the authority of scriptures, and accepting it in humility and putting it into practice, it saves us from a lot of heartaches, it saves us from a lot of um, trouble, pain, yung, yung mga kapahamakan, eh naliligtas tayo sa mga bagay na ito. Parang yung magulang mo, nung sinabi na huwag kang maglaro sa kalsada. Kung nakinig ka sa nanay mo, ano nangyari sa'yo? Na-save ka. Bakit? Kasi hindi ka nasagasaan. Kagaya po sa konteksto natin ngayon in, in <coughs> excuse me, ECQ. Ang dami po ngayon nagkakasakit. Bakit? Kasi hindi sila nakikinig. Hindi nila ina-apply yung utos ng government to stay home. So, hindi sila, imbis na maligtas sila sa kapahamakan, napapahamak sila. So, that's the context of that this salvation na tinutukoy dito. So, it can save us from a lot of uh, trouble, pain, hardship but this, this is not talking about yung eternal life, kasi may eternal life na nga, mga kapat, ka, ka, uh, kapatid na nga ang turing ang mga uh, kapatid na lalaki kababaihan na nga ang tuling ni Santiago sa mga sinulatan niya at maging tayo so ano pong sabi sa verse 22 do not merely listen to the word and so deceive yourselves, do what it says do what it says now, itong susunod mga verses mula 22 to 25 ididefine dito kung ano nangyayari kapag nakikinig at hindi nakikinig. Pag nakikinig, uh, kapag nakinig at inapply yung salita ng Diyos. So, sa so verse 23, sabi, Anyone who listens to the word but does not what does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. At kung sabi, kung sila pa'y nakinig, ngunit hindi sinagawa ang, ka- ang kautusan na binigay ng salita ng Diyos para siyang nagsalamin, at nakita niya sa sa salamin at umalis na lang siya without fixing his face without cleaning up, without cleaning up so the word of god reveals us yung moral filth yung kasalanan na dapat nating address sa buhay natin nire-reveal yan ng salita ng dios the law of god but we have to do something we have to make sure that if we face the reality the truth of god's word examine natin sarili natin at kung anong kailangan nating baguhin kailangan nating adjust gawin natin in verse 25, sabi, But whoever looks intently to the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Kung sino daw po yung nakinig at sinagawa, at hindi lang nakinig at sinagawa, ang ganda, ganda po ng word na ginamit dito, But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, yung meron kang pagsusuri sa salita ng Diyos at di mo na siya sinuri nagpatuloy ka sa pamumuhay at sa pag-aaral ng salita ng Diyos ano daw pong bunga? pag hindi natin kinalimutan bagkos sinabuhay natin ang katuroan ng salita ng Diyos we will be blessed in all that we do nandyan ang pagpapala ng Panginoon nandyan ang kanyang uh, pakikipisan sa atin pagbabantay sa atin pag-aaruga sa atin bakit po? Kasi kapag ka hindi ka sumunod sa sinabi ng salita ng Diyos, mapapahama ka talaga literal. Mapapahama ka. At dalawa lang yan. Kung ikaw ay anak ng Diyos at sumusunod ka, at kung minsan ikay nagkakamali, nagkakasala ka, tum- tumataliwas ka sa utos ng pan, di mo sinusunod, ano mangyari? Pag tayo anak ng Diyos, tayo didisiplinahin. Didisiplinahin tayo ng Panginoon. And kung minsan dumarating yung punto na hindi tayo nakikita yung nangyari, napapahamak tayo may consequence yung sin. Kaya nga marami tayong uh, mga kasalanan na nagbunga dahil hindi tayo nakinig. Kaya nung kailangan, makinig at isagawa 
at mag-submit sa salita ng Diyos with humility. Now, uh, doon muna natin tatapusin at gusto kong pag-aralan nyo to. Tignan natin kung ano yung implikasyon nito lalo sa ating buhay. Na ang lahat nagsisimula yan sa pagpapakababa natin sa salita ng Diyos. Pagpapasakop na ang salita ng Diyos. Na huwag nating isipin na alam na natin lahat. Huwag nating bigyan ng attitude kung ba ang, ang salita ng Diyos na para bang hindi, into, hindi ito importante sa atin. Para bang wala ng effect sa atin ito. O, hindi ito nakaka... Kung baga parang suggestion lang ang salita ng Diyos. Hindi po. Ang salita ng Diyos ay is not merely a suggestion but Rather, it's the law. Pagbatas, pagbinali mo, may consequence. So you have to obey the law of God. Now, we are obeying the law of God with delight. Sabihin, may kasayahan, may kagalakan. Because we're doing it not to be saved, but rather because we are already free. Sabi po dito, the perfect law that gives freedom. Yung, yung uh, uh, perfect na, na batas ng Panginoon na binibigyan tayo ng kalayaan. Kalayaan na, no? pa- na mamuhay na parang hindi kristyano. Hindi po. Pa- kalayaan para mamuhay ng may kabanalan. So we do uh, the things that the law requires or yung sinasabi ng salita nyo, sinusunod natin, hindi para maligtas. Ngunit dahil tayo ligtas na, dapat mamuhay tayo bilang ligtas. Ulitin ko po yung analogy ko kahapon. Kung ikaw ay tupa, magamag pakakambing. Kung ikaw ay tao, huwag magpahayop. Sabihin kung ano ang pagkakreate na sa atin, yung sinabi ng Satan ng Diyos na whoever is in Christ is a new creation, the oldest God, the new has come. Let's put that into practice. Tayo ay binago na ng Panginoon. Therefore, mamuhay tayo bilang mga bagong nila lang. God bless you all and I pray na may napulot tayong araw ngayon at patuloy natin pag-aaral natin sa mga salita ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, maraming pong salamat sa iyong biyaya sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iibig na patuloy kaming pinaalalahanan ng iyong salita na mamuhay ng may kabanalat at mamuhay, Lord God, ng may kababaang loob at submission sa iyong salita. I pray that you help us, Lord God, to have this uh, love for your word and submission and to be uh, quick to listen and slow to speak and slow to become angry. Thank you, Father, for your grace and your mercy. This we ask in most precious name we pray. Amen and amen. God bless you, brothers and sisters. And again, watch out for the new episode of In Your Face. Meron po tayong bagong topic ngayon at uh, hopefully ma-upload tonight. And uh, napakaganda po ng topic na ito. So, God bless you all.